Cinquième famille, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la nouvelle lune en taureau, c'est-à-dire oisiré. Et aujourd'hui, on va faire la lecture Hank pour les hétéros, donc les balances. Balance, ascendant balance, signe de lune balance, signe de mars balance, écoutez, et aussi tout le monde, hein <rire> Alors, écoutez, écoutez, installez-vous confortablement pour qu'on puisse commencer. Alors, je suis Imaru Omanda Kuruma. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez m'appeler Omanda. <rire> J'ai fondé Kuruma Lab pour nous aider à retrouver l'équilibre, le bien-être grâce à la science ancestrale. Donc, faites un tour sur le site labkuruma.org. Est-ce que tu es prêt, Balance? Voici ta lecture, Anke. Pour toi, ce qui te préoccupe en ce moment, ce que tu as sur le cœur, euh, ce à quoi tu penses en ce moment, il s'agit ici de ce que tu as, c'est un merveilleux projet que tu as mis sur pied qui implique d'autres personnes, mais je vois que tu es au centre. Tu vois ici les trois, on les voit, ah oui, voilà, les trois euh, deniers ici, toi tu es au centre. Euh, ensuite... Tu as beaucoup travaillé. Je vois que le avant la mise en place du projet, il y a eu énormément de travail que tu as fait tout seul, de planification. Tu as bien organisé les choses avant même de joindre d'autres personnes. Ça, c'est vraiment la carte. Ça, c'est la carte du travail, du travail, de l'effort et tout. OK? Ensuite, quand on pose la question, qu'est-ce que tu as fait de positif? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Tu as vraiment imposé, tu vois, ça c'est la carte de la force. Donc, c'est, tu t'es de un imposé, de deux, tu as aussi pris tous les moyens pour que euh, ton poids, ton opinion soit entendue, ton autorité aussi soit respectée parce que tu es la personne centrale dans ce projet qui implique d'autres personnes. Mais tu as vraiment fait en sorte que ton poids, ton autorité, tes décisions puissent être respectées. Donc, c'est vraiment ta force que tu as imposée. Et, et tu as vraiment utilisé différentes, euh, différents moyens afin que de faire vraiment imposer ta force, ton autorité. Pourquoi? Ben parce que tu as aussi su que ceux à qui tu as affaire, tu pouvais te retrouver dans la situation où tu peux pouvait même perdre euh, le leadership du projet ou même euh, du jour au lendemain te retrouver que tu n'es plus la personne euh, en charge. Euh, donc, tu, le, tu savais que tu avais affaire à des personnes qui pouvaient soit se retourner contre toi ou alors faire vraiment des, des manigances pas intéressantes. Donc, tu as pris vraiment les moyens. Tu as pris les moyens et les mesures. OK? On ne rentrera pas dans les détails, mais tu te reconnaîtras. Ensuite, euh, ce que... Ce que, là où est-ce que tu as, parce qu'ici ça présente plutôt ce qui semble être les défauts, mais ça se présente plutôt en positif, parce que ça c'est la carte de la négociation, tu as su aussi, bon, c'est vrai, <rire> parce que j'ai envie de dire tu as su négocier, pas vraiment, c'est pour ça qu'on le présente comme la, le, le, te, tes défauts et tes faiblesses si tu veux, tu as été inflexible, maintenant, peut-être que ça a été positif, on ne sait pas, mais euh, en, fait, en fait, ce que je dois te dire de plus, c'est peut-être dans la manière aussi de, de communiquer. On t'invite, en réalité, cette carte t'invite à, même si tu sais t'imposer, faire en sorte que les autres ont la perception qu'on ne leur a pas imposé une idée. Voilà, c'est ce que vraiment elle veut dire. Parce que c'est vrai que tu t'es imposé, tu as imposé tes idées. Mais maintenant, on t'invite dans la communication à faire en sorte que lorsque tu discutes, tu vas avoir une approche tellement suggestive que les autres ont l'impression que les idées viennent d'eux. Ils sont entendus, ils sont écoutés. Donc, c'est une façon aussi de s'imposer. Mais en... donc, on te demande d'avoir une sorte de communication coopérative en fait. Mais il y a un mot, il y a un terme en fait qui est vraiment euh, parfait pour ça, il m'échappe, leadership, euh, il y a une expression pour ça, lorsque tu, tu es coopératif, tu fais valoir les idées des autres, en fait tu, es, tu les amènes à, à, ils se sentent entendus, ils se sentent écoutés, même si finalement tu gardes 
tes idées, en fait, euh, bon, c'est pas grave, je cherche le mot, je le trouve pas, mais je sais que tu as compris l'idée. On avance. Dans les défis, les challenges, tu as évité le pire. Regarde, ça c'est la carte, ça c'est la carte de la catastrophe, mais heureusement qu'elle est renversée. Donc, tu as évité le pire. Donc, bravo pour ce que tu as fait. Tu as su prévenir. Les mesures que tu as prises ont aidé à prévenir. Tout ce qui aurait été très inattendu, vraiment des surprises pour toi, des surprises euh, désagréables, tu l'as évité. Ok, Ça se présente comme les challenges, mais en réalité, c'est plutôt euh, les, les opportunités finalement pour toi, au lieu d'être les challenges. Donc, tu as su éviter le pire, c'est ça qui aurait euh, pu arriver. Dans le futur, un immense bonheur, un sentiment d'accomplissement, le 10, c'est toujours très... Très positif, un sentiment d'accomplissement, tu seras fier de toi, de très bonnes nouvelles, de la joie, euh, tu es content, contente. Euh, bref, il euh, y a aussi pour, je vois que pour, euh, je vois différentes situations ici, certaines balances, ton projet même attire aussi beaucoup de gens qui viennent euh, vers toi car c'est ce que tu avais souhaité, mais vraiment tu es au sommet ici, ok, principalement, regarde toi ici, tu es au sommet finalement arriver dans le futur ça c'est ce qui vient pour toi ce que tu dois savoir c'est que tu as réussi vraiment à de 1 repérer les adversaires adversaires c'est à dire ceux qui auraient voulu te faire concurrence ils sont actuellement en déroute ok ils sont carrément en déroute tu as su les repérer tu as su les tenir loin et tu as aussi su les tenir Éviter qu'ils ne nuisent en réalité, qu'ils ne nuisent à tes projets, à tes, à tes intentions, à vraiment qu'ils ne nuisent vraiment à la bonne marche des choses. C'est ça qu'on te, on te dit de, de savoir. Ensuite, euh, ça celle-là ici te rappelle que tu as vraiment évité le pire. Tu vois, c'est la carte de la mort, mais renversée. Donc, tu as évité tout ce qui, est, tout ce qui aurait été tragique. Tout ce qui aurait été surprise, désagréable, tu as, tu as su euh, l'éviter. Um, ensuite, pour euh, lorsque j'ai encore tiré plus de cartes, parce qu'on a vu dans le futur ce qui arrive, mais là, c'est tout ce qui aurait été planifié, tu vois. Tout ce qui aurait été planifié comme idée, mais dans le sens de te nuire, que tu as évité. Euh, venant de personnes qui sont parfois proches, ok, mais que tu as su éviter. Celle-là aussi, c'est celle du piège, mais que tu as su éviter, vraiment. <rire> Bravo. Maintenant, allons voir au niveau de la santé. Au niveau de la santé, ce que je vois ici, c'est, tu as vraiment, Ça, regarde celle-là. <rire> Moi, celle-là, c'est ma carte de, de tout ce qui est transmission <rire> infectieuse. Donc, n'aie pas peur en ce moment de... Sois rassuré, n'aie pas peur de tout ce qui est virus, tout ce qui se transmet. Euh, tu es à l'abri de ça grâce à... Bon, déjà, ce que tu fais, certainement que tu... Tu donnes vraiment... Tu fais en sorte que ton corps a une excellente immunité parce que je n'ai pas envie de te parler comme si c'est... Tiens, c'est la chance, tu es immunisé. Non c'est grâce à ce que tu fais. Alors, certainement que tu fais en sorte que ton corps a assez euh, d'immunité possible et peut rapidement se débarrasser, n'est-ce pas, de ces virus-là. Celle-là est très rassurante. Mais maintenant, les autres, les autres, par contre, m'inquiètent un peu et vraiment euh, prête attention à mes recommandations. Parce que tu es vraiment à l'abri de tout ce qui est virus euh, micro-organisme. Mais attention, tu n'es pas à l'abri de tout ce qui est attaque. Donc, agression ou même vol, ça pourrait être juste agressé pour te voler, des choses. Tu n'es pas à l'abri en ce moment. Euh, ça, ça signale, ok? Ça signale vraiment. Celle, tu vois, celle-là aussi, c'est pareil. Euh, ça, c'est vraiment euh, la femme, en fait, qui se ferait agresser, en fait. Donc, euh, fais, fais attention. Euh, fais attention à tout ce qui est des invitations de personnes dont tu n'es pas très sûr, ok, à des, quand c'est tard, le soir, on t'invite, on te dit viens, même si c'est quelqu'un que tu connais, mais qui a une autre personne, surtout qui a une tierce personne impliquée, commence à te méfier pour ne pas vivre, euh, pour ne pas vraiment que tu sois 
euh, pour ne pas que tu vives ça justement, soit te faire voler, te faire, te faire agresser pour te faire voler quelque chose de, du matériel. Donc, fais attention vraiment à ça. Euh, je ne veux pas inquiéter tous les balances, mais je sais que certains vont, ça va vous parler, ok? Je ne veux pas dire, euh, je veux pas dire, tiens, c'est toutes les balances, mais tous les hétéros, mais c'est vrai, vous, ça... Pour avoir eu une, deux, trois, hein, je, je veux vraiment insister, donc fais beaucoup attention. Pour avoir eu une, un, deux, deux cartes qui parlent de ça, alors euh, oui. <rire> alors, donc je crois que c'est tout pour Hétéro. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune et on se dit à la prochaine.